Le dernier baiser chantait un pessimiste invétéré. C'est un train qu'on prend sans savoir qu'il va dérailler. Le premier baiser, serais-je tenté de répliquer, c'est un avion qu'on prend sans se demander s'il va s'écraser, tant il semble évident qu'il est la promesse d'autres douceurs à venir. Premier baiser qu'un philosophe caustique relativisait. Combien d'enfants ont reçu de leur mère des baisers qui n'étaient pas pour eux Oui, les premiers baisers, oui, les premiers serments que deux êtres mortels échangèrent sur terre, ce fut au pied d'un arbre effeuillé par les vents, écrivait joliment le plus désespéré des auteurs romantiques. N'empêche, le premier baiser reste celui de la mère ou du père, comme le prouve ici, avec un remarquable talent d'affichiste et de designer graphique, le propre père de l'architecte Jean Prouvé. Le baiser d'un ange ou d'une fée penchée sur votre berceau, cet Italien surdoué connaissait la question, puisqu'on lui attribue cinq mille œuvres. Mais c'est justement sa virtuosité qui lui valut un jour d'être démodé. Le baisement est considéré comme le symbole évolué d'une courtoisie revendiquée et du respect que les hommes doivent aux femmes. Cet artiste berlinois en a peint une vision qu'on peut trouver distrayante. Renversant, pour ceux qui se sentiraient quelque peu dépassés par la fougue de leur bien-aimé, dites-vous qu'il y a plus malheureux que vous. Et plaignez ce pauvre garçon, obligé de s'accrocher au banc. Le baiser du créateur à sa propre création voilà ce qu'interroge le mythe de Galatée et Pygmalion. Peut-être faut-il y voir une ultime allusion au formidable égocentrisme des artistes. Encore une fois, le génie de Toulouse-Lautrec brise les chines des cisailleurs de la censure et son baiser est une allégorie de la douceur et de l'amour partagé avant que d'être un manifeste de l'homosexualité. Cette rivale fictive de la poétesse Sappho, imaginée par Pierre-Louis, a beaucoup inspiré les artistes. Abusée par le garçon dont elle était tombée amoureuse, Bilitis se tourne alors vers l'amour saphique. Le baiser volé est longtemps passé pour le comble du romantisme, une sorte de cadeau fait à celle qui forcément partage vos sentiments. Attendez tout de même qu'elle dorme, on n'est jamais trop prudent. Chacune des œuvres que Munch a consacrées au thème du baiser est une sorte de transe ou de morsure jusqu'au baiser final, celui qui pourrait vous faire regretter d'avoir eu un coup de sang amoureux. Autre baiser mortel est pour cause, puisque la faucheuse s'avance en faisant fi des prières et des larmes. Ce peintre naturaliste allemand avait lui-même connu la douleur de perdre des frères et sœurs en bas âge. Hélène est l'héroïne d'un poème symboliste polonais. Le peintre s'est représenté baisant les pieds de celle qui fut l'amour de sa vie, dans une mise en scène qui évoque le Christ mort de Mantegna. Judas était le trésorier des apôtres, aussi son baiser est-il celui d'un banquier qui accorde un crédit avantageux avant de vous couper les vivres. Jésus est maussade parce qu'il savait lire l'avenir sur les lèvres. Ce baiser-là est incontournable dans la peinture, tout comme l'est celui de Rodin dans la sculpture. Mais si l'on voit clairement que la femme est agenouillée, où diable sont passés les pieds de l'homme. Peut-on se désirer et s'embrasser sans se voir ni vraiment se toucher, semble se demander Magritte, dont il faut préciser que la mère fut retrouvée dans la cendre, sa chemise de nuit enroulée autour de la tête. Inspiré au peintre par un roman de Tolstoï, ce premier et fougueux baiser musical est un baiser fatal. Si le violoniste réussira à s'enfuir par la porte-fenêtre, la pianiste sera poignardée par son mari jaloux. Mais amoureux ou amical, on peut s'inquiéter pour l'avenir du baiser en ces temps de pandémie galopante. Ainsi, le baiser à caractère social connut-il un fort déclin après la grande peste bubonique de Londres en 1655. Et un philosophe médiatisé de s'interroger, la fausse transparence exigée par nos sociétés finira-t-elle par avoir la peau du baiser en le réduisant à des fonctions physiologiques, hygiéniques et pseudo-culturelles